¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos desde la Secretaría de Educación de Veracruz. Estamos con el director de BH, el maestro Jonathan Andrade, con el enlace musical, el maestro Marco Cruz, que ellos son pues, eh, los que ven todo el tema del ingreso a lo que son las plazas. Y que bueno que sea de manera transparente hoy. Eh, desde aquí, desde la Secretaría de Educación, queremos hacer una denuncia y eh, hacer un llamado a todas eh, las personas que han sido defraudadas por Alberto Raúl Ruiz Méndez, que era maestro del bachillerato de la Cruz y que nos hemos enterado que ha defraudado por una supuesta venta de plazas a personas. El decirle que aquí en la SEM no hay venta de plazas, por eso están ellos que son los encargados de estos procesos. Este eh, maestro trabajó y estuvo comisionado en el bienio eh, que se trabajó aquí con Miguel Ángel Llunes, en el gobierno del, del exgobernador, cuando aquí en la Secretaría en ese bienio trabajó este maestro y él renunció a su plaza el 21 de octubre del 2020. Eh, decirles que como tal a todas aquellas personas que este maestro haya defraudado tienen que hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. De todas maneras, de igual manera estaremos muy al pendiente en el área jurídica de la Secretaría de Educación y dar este acompañamiento para presentar todas las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado. Me gustaría que les platicara, eh, maestros, cuál, cómo es el proceso para para poder inscribirse, para participar en una plaza. ¿Qué tal? Buenos días, este, un gusto saludarles. Eh, comentarles que en esta administración lo que se ha buscado es la transparencia y el que los docentes, los participantes, tengan el acceso a una clave de manera transparente y eh, de manera equitativa para todos por igual. Eh, los aspirantes eh, pueden accesar a las diferentes convocatorias que se emiten por parte de los ICAM que se permean al Estado y posteriormente ellos van siguiendo ciertos criterios eh, para que ellos puedan accesar mediante las plataformas que tenemos aquí en la Secretaría de Educación. Eh, se implementan varias, varios puntos, varios criterios que ellos deben de cumplir para que ellos puedan accesar a una clave definitiva. Eh, hemos estado teniendo varios eventos, el día de hoy precisamente tenemos uno de ellos y que aquí el compañero les va a comentar eh, cuáles son las características. Eh, el día pasado, aquí con el señor secretario, se asignaron este, 223 plazas. El día de hoy se asignan 112 plazas de educación primaria entre federal y estatal. Estos compañeros, ¿cómo pudieron accesar a, a estas plazas? Fue a través de las convocatorias que a través de la UCICAM y la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz publicamos en las diferentes plataformas. Ellos cumplen ciertos requisitos, que son estar titulado, cumplir... Este, la licenciatura acorde al, al nivel en el que desean concursar, este, realizan una evaluación y en el listado de ordenamiento se van asignando todas aquellas plazas que van quedando vacantes por defunción, por jubilación o por este, alguna renuncia de que alguno de los compañeros este, así lo hayan decidido. Todas las plazas se van entregando en estricto orden y apego al listado de ordenamiento. Y bueno, pues decirles que decimos que en Veracruz las plazas que no las plazas se, se venden. Venden. Es, es absolutamente el compañero que cumpla, que esté titulado, que tenga el perfil, ingresa y, y si tiene una buena calificación va a obtener una plaza. Entonces, eh, les decimos a todas aquellas personas que han sido defraudadas por este maestro, Alberto Raúl Ruiz Méndez, que denuncien en Fiscalía General del Estado. Mandamos un saludo y hoy te vamos a transmitir en vivo para que ustedes vean eh, las plazas que vamos a entregar el día de hoy. Les mandamos un fraternal saludo desde la Secretaría de Educación de Veracruz.